Salut à toi, ton site manque d'interaction de la part de tes visiteurs et tu te sens un peu seul sur ton île perdue au beau milieu de l'océan du web, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 applis à utiliser absolument pour créer une communauté sur ton site internet, peu importe ton domaine d'activité. Après avoir vu ma vidéo, tu pourras te la péter auprès de Mark Zuckerberg d'avoir monté le dernier réseau social à la mode et lui dire que Facebook est basé. Asbin, alors reste bien jusqu'à la fin de ma vidéo car toutes les applis que je vais te montrer ont toute leur utilité si tu les utilises de manière intelligente. Mais surtout, abonne-toi et clique sur la cloche pour faire partie de ma propre communauté sur YouTube. Tu verras ici, on est bien et je poste au moins une vidéo Wix par semaine. Donc comme d'habitude, tu trouveras le plan de la vidéo et les différents liens relatifs aux différentes applis en description. Si tu as une question, n'hésite pas à la poster en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Avant de commencer, voici le template que je vais utiliser pour te montrer comment installer les différentes applications. Donc il y a juste une page d'accueil pour le moment. Pour toutes les applications, cela nécessitera d'avoir l'espace membre de Wix. Normalement, quand tu installes l'une des 5 applications, cela génère l'espace membre en même temps, mais par sûreté, je vais te montrer comment l'ajouter rapidement. On va donc aller sur le Wix App Market, puis aller taper « Membre » dans la barre de recherche et sélectionner « Espace membre » dans le menu déroulant. Et on va cliquer sur le bouton « Ajouter » et cela va générer automatiquement les différents éléments de la zone membre. On aura donc une barre de connexion qui est ici. Bon, je vais juste supprimer les réseaux sociaux qui m'embêtent un peu. Ensuite, si on va dans la partie « Page », on a le formulaire d'inscription et de connexion membre, donc qui se trouve ici, et notre première page membre qui est « Mon compte », donc la page où on se trouve actuellement. On va donc commencer par l'appli numéro 1, le blog de Wix. Bon ça, c'est la base. Je te conseille d'avoir un blog et poster des articles régulièrement qui permettent d'aider les visiteurs de ta thématique lorsqu'ils recherchent des conseils sur Google. C'est la première impression pour qu'on se dise « Ah bah tiens, il est cool ce mec, il m'a aidé avant de me vendre un truc ». Par contre, ne sois pas centré sur toi-même en utilisant le blog seulement pour raconter ta vie ou dire que ton entreprise a fait ci ou a fait ça. Pourquoi eh bien tout simplement parce que tout le monde s'en fout. Par exemple, si tu as un bar, tu peux faire un article du type « Comment extraire l'alcool du gel hydroalcoolique quand les bars sont fermés à cause d'une pandémie mondiale ?» Je plaisante, mais tu vois l'idée. Bien sûr, pour créer une communauté engagée avec tes articles, il faut penser à activer les commentaires sur ton blog et prendre le temps de répondre à tous, même ceux qui sont négatifs. Bon, il faut quand même que ce soit constructif, on est d'accord. Si c'est Kevin Dang avec le pseudo « Petit Rol 8 » qui met un commentaire du type « c'est de la merde ton article », bah tu pourras bien sûr le supprimer. Pour installer le blog, tu dois aller dans l'App Market, puis taper « Blog » dans la barre de recherche et sélectionner « Wix Blog » dans le menu déroulant. Et ensuite, tu cliques sur « Ajouter » pour lancer l'installation. Et voilà, il te suffira de cliquer sur ton blog et d'aller sur le bouton « Paramètres » pour le configurer. Et enfin, il ne te restera plus qu'à aller créer tes premiers articles grâce au bouton « Gérer les postes ». Appli numéro 2, le Wix Forum. Trop de gens négligent le fait d'avoir un forum et pour moi, il est essentiel d'en avoir un pour se démarquer de ses concurrents, que tu sois blogueur ou que tu possèdes une entreprise. Tout d'abord, cela permet d'avoir un espace où tes clients peuvent interagir entre eux et exposer les problèmes qu'ils rencontrent. Ils peuvent aussi partager leur expérience personnelle avec tes produits ou tes services et cela inspirera confiance aux visiteurs qui ne te connaissent pas encore. Sur le long terme, tu gagneras du temps pour répondre aux questions de tes clients car tu pourras directement les envoyer sur un sujet de ton forum déjà traité par le passé. Et même parfois, certains membres de ton forum vont répondre spontanément à d'autres membres. Elle n'est pas belle la vie Enfin N'oublie pas que chaque sujet sera disponible sur le web et c'est parfait pour améliorer le SEO de ton site. Chacun de tes clients va te créer du contenu gratuitement sur les sujets de ta thématique qui pourra se référencer sur Google. Une personne faisant une recherche sur un sujet précis pourra donc plus facilement tomber sur ton forum et donc ton site. Pour installer le forum, tu dois aller dans l'App Market, puis taper « Forum » dans la barre de recherche et sélectionner « Wix Forum » dans le menu déroulant. Ensuite, tu cliques sur « Ajouter » pour lancer l'installation. Et enfin, il te suffira de cliquer sur ton forum et d'aller sur le bouton « Paramètres » pour le configurer. Tu pourras aussi aller ajouter tes premiers sujets en cliquant sur le bouton « Gérer les postes ». Appli numéro 3, Wix Group. Tu sais probablement ce qu'est un groupe Facebook. Eh bien, cette appli, c'est pareil car elle permet à un membre de ton site de créer un groupe sur un sujet de ta thématique 
et d'inciter d'autres membres à le rejoindre. Par exemple, si tu donnes un cours de yoga, l'un de tes membres pourra créer un groupe de discussion qui traite du yoga aérien en particulier. Tu peux aussi l'utiliser de manière à ce que seulement toi, en tant qu'administrateur, tu puisses créer des groupes de discussion selon le niveau de tes élèves, comme par exemple yoga débutant et yoga avancé. Bref, les possibilités sont infinies pour chaque thématique et cela donne un sentiment d'appartenance à tes membres et donc augmente le nombre d'interactions sur ton site. Pour installer Wix Group, tu dois aller dans l'App Market, puis taper « Group » dans la barre de recherche. Et sélectionner « Wix Group » dans le menu déroulant. Ensuite, tu cliques sur le bouton « Ajouter » pour lancer l'installation. Cela nous génère donc deux pages différentes. La page où on se trouve actuellement est celle qu'un visiteur voit quand il fait partie d'un groupe. Donc c'est vraiment l'intérieur du groupe où tu peux voir voilà tout ce qu'ont posté les autres membres de ce groupe et les différents membres voilà qui sont dans ce groupe, de quoi parle le groupe et les différents médias qui ont été partagés. Et ensuite on a la page « Liste des groupes » donc elle permet à un visiteur de voir les différents groupes qu'il peut rejoindre sur ton site. Il peut également créer son propre groupe en cliquant sur ce bouton « Créer un groupe ». Et tu pourras bien sûr cliquer sur l'élément « Wix Group » et aller sur le bouton « Paramètres » pour configurer le module sur les deux pages différentes. Et en tant qu'administrateur, tu peux aussi créer des groupes depuis le tableau de bord de Wix en cliquant sur le bouton « Gérer les groupes ». Et tu pourras aller créer un groupe ici. Appli numéro 4, Wix Défi. Quoi de mieux que de lancer un défi à ta communauté, comme par exemple « Nager avec un crocodile », on pourrait appeler ça le « Lacoste Challenge ». Bref, cette appli te permet de lancer des challenges à ta communauté et ils pourront remplir différentes étapes pour compléter un ou plusieurs objectifs durant un temps limité ou illimité. Par exemple, si tu es coach sportif, tu pourras créer un challenge demandant à ta communauté d'accomplir cet objectif sportif durant 7 jours. L'objectif numéro 1 pourrait comporter 6 exercices que tes membres valideront au fur et à mesure durant le jour 1. Une fois qu'un membre a validé ces 6 exercices, cela valide l'objectif numéro 1 et ainsi de suite. Tu pourras aussi proposer des récompenses pour encourager tes membres et même rendre la participation à tes challenges payantes. Il y a tellement de possibilités selon ta thématique que c'est un super plan pour animer sa communauté. Et cerise sur le gâteau, si tu utilises l'appli numéro 3 qui est le Wix Group, cela te permettra de créer un groupe de discussion pour le challenge en question. Pour installer Wix Défi, tu dois aller dans l'App Market, puis taper Défi dans la barre de recherche et sélectionner Wix Défi dans le menu déroulant. Et ensuite, tu cliques sur Ajouter pour lancer l'installation. Cela nous génère donc deux pages différentes, donc la page où on se trouve actuellement qui liste les challenges que tu proposes et permet à un visiteur de s'inscrire. Et ensuite, tu as la page de challenge qui va te permettre d'aller voir pour un challenge en particulier toute sa description en détail. Tu pourras bien sûr cliquer sur l'élément Wix Défi et aller sur le bouton Paramètres pour configurer le module sur les deux pages différentes. Et bien sûr, tu pourras aussi aller créer tes challenges en cliquant sur le bouton Gérer les challenges. Et une fois que tu es sur cette page, tu pourras créer un challenge ici ou ici, c'est exactement la même chose. Appli numéro 5, la galerie partagée de Wix. Pour cette dernière appli, il s'agit d'une galerie communautaire permettant à tes membres de partager leurs propres photos ou gifs que d'autres membres peuvent liker et commenter. Un peu comme une sorte de Instagram ou de Pinterest, mais sur ton site et dans ta thématique. C'est encore un bon moyen d'augmenter le temps où un visiteur va rester sur ton site, car soyons honnêtes, notre ego aime quand d'autres personnes like et commentent ce que l'on partage. Pour installer la galerie partagée, tu dois aller dans l'App Market, puis taper « Shared » dans la barre de recherche, et sélectionner Wix Shared Gallery dans le menu déroulant. Et ensuite, tu cliques sur le bouton Ajouter pour lancer l'installation. Tu as donc désormais ta galerie partagée et il te suffira donc maintenant tout simplement de cliquer sur l'élément et d'aller dans Paramètres pour la configurer. Tes membres auront donc la possibilité d'ajouter une photo ou un GIF sur cette page en cliquant sur le bouton Ajouter Média. Tu as donc maintenant toutes les cartes en main pour devenir le ou la prochaine Mark Zuckerberg. Comme tu l'as constaté dans cette vidéo, je me suis penché sur l'utilité de ces applications plutôt que les paramétrages. Je t'ai donc mis en description pour chaque appli les différents liens d'accès aux articles explicatifs de Wix. Mais si tu as une question, n'hésite pas à la poster en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir plein de conseils et astuces pour lancer un site web de la mort qui tue en période de pandémie. Si tu veux te taper une barre et en même temps apprendre des trucs avec Wix, tu peux aussi aller visiter mon site au wix.com et t'abonner à ma newsletter. Allez, bye bye, à la prochaine